나나의 소소한 하루를 찍어보도록 하겠습니다. 제가 직접 어떻게 편집하시는지 상당히 그때 궁금하시는 분들이 많았는데 이렇게 확인하시면 좋은 기회일 것 같습니다. 나나의 소소한 하루를 제가 손글씨로 써가지고 어도비 식에다 보냈는데 이제 그걸 되게 예쁘게 편집을 해주셔서 템플릿으로 주셨습니다. 어도비에서 만들어주신 아주 이쁜 그래픽을 가지고 작업을 먼저 해보도록 할 건데요. 이펙트 컨트롤에 들어가시면 은뭐 텍스트 변경, 색상 컨트롤, 위치 컨트롤 이렇게 세 개가 다떠 있어요. 그래서 여러분들이 이쪽에서 마음에 드시는 걸로 바꾸시면 됩니다. 이렇게 나나의 소수한 하루 메모 1, 메모 2 이렇게 적혀 있는데 뭐 메모 1을 제가 뭐 브이로그로 하고 싶어요. V 하고 로그를 쓰시면 은 변경이 됩니다. 브이로그라고. 메모 2는 음... 시즈니. 우리 또 시즈니가 빠질 수 없잖아요. 위드 앤 시티즌. 너무 기네. 그럼 이쪽에다 시즈니라고 써볼게요. 음, 이렇게 바꿀 수 있습니다. 또 보시면은 이쪽에 색상 컨트롤이라고 해가지고 이 모션 그래픽에 있는 색상을 여러분들 마음대로 바꿀 수 있어요. 위치 시즈니를 저는 초록색으로 바꾸고 싶어요. 이쪽에 들어가셔서 초록색을 찾습니다. 진한 초록이 좋기 때문에 이렇게 바꾸시면 with 시즈니 저는 이제 노란색을 또 좋아하잖아요. 그럼 브이로그를 또제 마음대로 노란색으로 한번 바꿔보도록 하겠습니다. 노란색을 바꾸면 이렇게 예쁘게 알록달록하게 여러분들 마음대로 바꿀 수 있습니다. 하트 1, 하트 2 라고도 돼 있잖아요. 이 하트에 뭔가 나는 빨간색 하트가 좋아 아니면 나는 초록색 하트가 좋아 이러면서 바꾸실 수 있습니다. 그럼 저는 빨간색이랑 초록색을 같이 쓸게요. 그래서 짙은 빨강으로 이제 이 밑에 하트를 한번 바꿔보도록 할게요. 이쪽 밑에 밑에는 이제 제가 좋아하는 또 우리 시즈니 색깔 짙은 초록으로 바꾸면 저만의 모션 그래픽이 완성이 되었습니다. 아이 스마일을 뭔가 하고 싶은데 페이스 컬러를 파란색으로 한번 해볼게요. 아니 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 파란색 아닌 것 같아. 노란색이 상당히 좋아하기 때문에 노란색을 약간 짙은 노란색? 음 마음에 들어. 이렇게 바꾸시면 나나의 소소한 하루가 뜨고 이쪽에 브이로그 with 시즈니 full 시즈니라고 해야겠다 이렇게 바꿨습니다 자 그러면 이제 인트로를 편집했으니까 루미 트리 컬러를 제가 한번 바로 써보도록 하겠습니다 이렇게 이야기를 하고 있는데요 어우 각도가 아주 큰일 났네요 너무 각도를 생각을 안 하고 찍은 느낌이네 일단 이렇게 좀 색감이 많은 곳으로 가볼게요 이쪽에 토마토와 계란을 까고 있는 모습과 뒤에 이런 배경과 다양한 색감이 존재하는데요 화이트 밸런스를 맞추고 싶을 때 이게 정말 화이트다 라고 생각되는 곳을 찍어주시면 됩니다 이거다 라고 맞추면 이렇게 화이트 밸런스에 잡히고요. 저 같은 경우에는 약간 뭐 사진 편집을 할 때나 그럴 때도 살짝 차가운 톤으로 많이 하거든요. 그래서 살짝 색 온도를 낮춰줄게요. 약간 이건 좀 따뜻한 느낌이고 살짝 차가운 느낌으로 저는 노란기가 없는 게 좋거든요. 색 온도를 한 26.3까지 낮췄습니다. 뭔가 약간 좀 대비를 좀줄 수도 있는 것 같아요. 하이라이트도 막 그렇게까지 막 많이는 필요 없을 것 같아요. 마이너스 15 정도 하고 섀도우, 그림자 그림자를 조금 없앨게요. 왜냐면 제 얼굴에 약간 그림자가 져가지고 조금만 짙게 할게요. 그럼 약간 색이 조금 더 쨍해지거든요. 이렇게 하면 은 이제 루미트리 컬러를 정말 손쉽게 다룰 수 있어요. 여러분들 마음대로 조정을 하시면 됩니다. 어도비에 약간 업데이트 되고 나서 상당히 신기한 게 많아졌거든요. 인스타그램 같은 거 보시면 은 효과 중에 이렇게 카메라가 따라가는 듯한 카메라 워킹이 되는 듯한 그런 느낌을 줄수 있는 기능이 있다고 하는데요. 제가 그걸 찾아 냈습니다. 제가 이렇게 나와요. 나오죠? 지금 보시면 뭔가 좀 심심하잖아요. 그래서 이거를 인스타나 아니면 뭐 다른 SNS 매체에서 보는 듯한 효과를 제가 한번 적용시켜 보도록 하겠습니다. 우클릭을 하시면 은 이쪽에서 보통 1대1로 돼 있는 분들이 있으실 거예요. 그런 분들은 이제 9대 16이 이제 세로 사이즈 이걸 클릭해 주시고 그 다음에 크리에이트를 해주세요. 그럼 얘가 알아서 만들어요. 정말 간편하지 않나요? 그럼 이렇게 보시면 은 벌써 잘렸죠? 잘렸는데 이 얘가 알아서 따라옵니다. 이런 식하고 이렇게 그대로 따라옵니다. 따라오는 
컷을 정말 손쉽게 만들 수 있어요 클릭 한 번으로 보니까 제가 또 그게 있더라고요 카메라도 흔들림을 잡아주긴 하지만 프리미어 프로 안에서도 흔들림을 얘가 자체적으로 잡아줄 수 있게 돼 있는 기능이 있어요 제가 아까 전에 양초를 만들던 컷을 한번 써볼게요 토끼의 귀가 타고 있습니다 네, 토끼의 귀가 타고 있죠 이렇게 보셨을 때 지금 영상이 상당히 많이 흔들리잖아요 조금 더 멀미가 안 나게 좀더 잡아 볼게요 임팩트로 들어가셔서 워프라고 검색하시면 워프 스테빌라이저를 이제 이쪽에다가 첨가해 주세요 약간 MSG 같이 첨가를 해주시면 은 진행이 되고 있다고 뜹니다 이렇게 몇 초가 걸리는지도 떠요 영상이 길수록 상당히 오래 걸리겠죠 그래서 그점 유의하시고 됐습니다 얼마나 부드럽게 할지 이런 걸다 정하실 수가 있어요 그냥 기본도 그래도 잘 걸려 있거든요 이걸 꺼주시면 은 전의 차이는 지금 상당히 계속 흔들리고 있죠 켜주시면 이렇게 훨씬 부드러워집니다 이거를 조금 더 부드럽게 하고 싶다 그러면 막 80% 막 올리세요 얘가 더 부드러워질 거예요 네, 완전 지금 부드러워졌죠 24프레임으로 찍었는데 60프레임으로 찍은 듯한 그런 느낌을 주고 있습니다 보시면 지금 컬러감이 살짝 날아가거든요 루미트리 컬러를 이용해서 컬러를 살짝만 조정해 볼게요 대비를 조금 더 줘가지고 한 20으로 해주시고 약간만 낮출게요 하이라이트를 살짝만 낮추고 섀도우 살짝 주고 화이트를 살짝 주게요 블랙을 조금만 어둡게 하고 제가 좋아하는 약간 파란 색감을 조금만 넣을게요 이렇게 해주시면 은 이게 원본이고 이게 지금 제가 조종한 색이에요 살짝 더 진해졌죠? 얘는 약간 날아가는 감이 있거든요 네, 이 정도 컬러톤이 괜찮은 것 같습니다 네 그럼 지금까지 어도비와 함께하는 나나의 소소한 브이로그를 해봤는데요 지금까지 알려드린 기능과 같이 정말 좋은 기능 그 다음에 새로운 기능 많이 체험해 보시고 많이 이용해 주셨으면 좋겠고 저는 조금 휴식 시간을 가지고 예쁘게 편집해서 여러분들에게 보여드리도록 하겠습니다. 오도비랑 같이 해서 너무너무 행복했고요. 제가 이렇게 쓰는 프로그램이 점점 이렇게 업데이트를 거쳐가면서 정말 많이 바뀌고 있는 것 같아서 너무너무 좋고 이번에 나온 새로운 기능도 전 상당히 유용하고 그 다음에 시간을 단축시킬 수 있다고 생각하기 때문에 여러분들 많이 사랑해 주시고 많이 애용해 주셨으면 좋겠습니다. 그럼 지금까지 재민이었습니다. 아니 나나였습니다. 안녕의 소소한 하루를 찍어보도록 하겠습니다. 브런치를 만들어 볼 건데요. 빵과 그 다음에 소스와 방울토마토, 계란이 있습니다. 여러분들 하나를 집어서 네모나게 썰어줍니다. 어, 차분한 브이로그를 한번 해보도록 할게요. 이런 네모난 모양 아시죠? 샐러드에 들어가는 그 빵처럼 잘랐습니다. 이 샐러드 안에 넣어줄게요. 방울토마토를 색깔별로 있는 노란색도 있고 빨간색도 있고 일단 이렇게 세 개를 한번 잘라보도록 하겠습니다 그냥 반으로만 자를게요 청포도를 조금만 넣어보도록 할게요 계란을 하나만 까서 심각하네요 다른 거 <웃음> 달걀 비닐 같은 거 있잖아요 안에 그게 이제 껍질이랑 같이 벗겨지면 참 좋을 텐데 안에가 이렇게 반숙이에요 반숙 반숙 이렇게 이제 샐러드가 완전 완성이 다 됐습니다 여러분들 보시면 은 이렇게 완성이 됐습니다 밖에 나가서 한번 천천히 먹어볼까요? 브런치 를 들고 나왔습니다 상당히 밝네요 날씨가 너무 좋아요 이쪽에서 제가 한번 날씨도 좋고 햇빛도 좋고 지금 딱 온도도 완전 딱 적당하거든요 오 셔요 음 모든 고기류는 다 맛있어요 날씨 좋은 날 여러분들도 이렇게 밖에 나와서 먹으면 되게 여러분들 기분도 좋고 힐링도 되고 저는 계란 반숙이 제일 맛있다 생각합니다 그러면 이제 브런치를 좀다 먹었으니 이 주변 배경 사진들을 조금 찍어보도록 할게요 오늘 하늘이 너무 이쁘다 하늘도 너무 이쁘고 날씨도 너무 좋네요 제가 
위층으로 올라왔습니다. 이 컵을 제가 한번 언박싱을 해보도록 할게요. 실을 풀고 이런 소재를 제가 좋아하거든요. 그 다음에 옆에는 이제 양초가 이렇게 준비되어 져 있는데요. 오, 이거는 레전드죠. 여러분들 보이십니까? 토끼가 그려져 있었는데 진짜 토끼가 나왔어요. 너무 귀엽지 않나요, 여러분들? 냄새도 좋아요. 여러분들이 너무 좋아하시는 커피 내리는 걸 제가 한번 해보도록 할 건데 이 컵에다 제가 얼음을 넣고 담아보도록 하겠습니다. 이걸 로 살살 부으면 되거든요. 그 다음에 다 내린 커피를 시원하게 마셔보도록 하겠습니다. 이 유리 빨대와 커피를 조금 시원하게 만들어준 후에 댓글 보면서 제가 원래 어릴 때는 커피를 그렇게 좋아하지 않았거든요. 왜 저런 걸 먹지? 옛날에 그 믹스 커피 아시죠? 약간 인스턴트 커피. 그런 건 제가 좋아했었어요. 뭐 이런 쓴 거를 안 좋아하시는 분들은 약간 뭐 각설탕 한두 개나 분들은 헤이즐넛 시럽 한 스푼 하셔서 드셔도 상당히 맛있을 것 같습니다. 좋아요. 저는 이제 밑에 층에 있는 침대로 왔는데 여러분들. 뭔지 아시죠? 이렇게 약간 베개가 이렇게 있는 게 정상이긴 한데 그래도 이제 약간 핸드폰 할 때나 그럴 때 자세가 안 나온단 말이에요. 그래서 이렇게 베개를 좀 세워놓는 것도 하나의 방법입니다. 아까 전에 언박싱 했던 제가 향초를 저걸 가지고 향을 좀 피워보도록 하겠습니다. 이쪽에 향초가 있는데요. 어, 왜 불이 너무 센데? 이 토끼의 앞모습도 참 귀엽지만 이 뒷모습도 참 귀엽지 않나요? 어떻게 저렇게 귀가 저렇게 귀엽게 생겼을까요? 밖에 풍경을 보세요. 이렇게 하면 불이 붙었어요, 여러분들. 토끼 귀가 타고 있습니다. 정말 토끼한테 너무 미안하지만 향을 위해서 어쩔 수 없다는 걸. 이 영상에서 뭔가 이 향기가 참 나오면 참 좋을 텐데. 전 항상 이러고 있어요, 여러분들. 이 상태 그대로. 잠을 자거나 핸드폰을 하거나 그냥 음악을 듣거나 오늘도 저 약간 쉬는 날 기념 여러분들이 정말 원하시는 브이로그를 보여드릴 수 있어서 너무 좋다고 생각을 합니다. 제가 평소에 하는 것들을 좀 모아봤습니다. 브런치도 만들어 먹고 그 다음에 뭐 사진도 좀 찍고 날이 좋으면 은 그리고 아메리카노도 좀 마시고 그 다음에 이렇게 침대에 누워서 잠깐 휴식 시간을 갖기도 하고 네, 뭐 여러분들이 좋아하시는 음악이 있으면 음악을 들으셔도 괜찮고 향초를 피우면서 마음을 약간 진정시키는 시간을 가져도 좋습니다. 여러분들께 좋아하는 플레이리스트들을 많이 공유했었잖아요. 아직도 그런 플레이리스트를 듣고 있으니까 여러분들 저랑 같이 그런 플레이리스트를 들으면서 여유로운 시간을 보내셨으면 좋겠습니다. 그 콘서트 영상을 편집할 때도 편집하는 모습은 있었어요. 이제 제가 직접 어떻게 편집하시는지 상당히 그때 궁금하시는 분들이 많았는데 이렇게 확인하시면 좋은 기회일 것 같습니다.